ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മൈ സ്പേസ് മൈ ക്രിയേഷൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പോള റെസിപ്പി കൊണ്ടാണ് ഇത് സേമിയയും ക്യാരറ്റും വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സേമിയ വേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞ സേമിയയാണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇട്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും അതുകൊണ്ട് വേറെ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഇട്ടു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒരു കപ്പാണ് സെയിം അളവാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊരു കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പ് സേമിയ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ഒരു മൈദയുടെ അളവ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും കാരണം ആ സേമിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി കിട്ടും ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള സേമിയയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എഗ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പിനൊക്കെ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പോള ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ബാറ്ററി നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറിയ തീയിലാണ് വേവിക്കേണ്ടത് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കറക്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു വലിയ പാന് നിങ്ങൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചാൽ മതി നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ടുള്ള മുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാനിവിടെ ബദാമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ദാ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മേലെയുള്ള ഭാഗം കൂടെ കുറച്ചൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇതാ കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മറച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതിയാവും ഇതാ നമ്മുടെ സെമിയ ക്യാരറ്റ് പോള ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉള്ളിലെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോർക്ക് വെച്ചോ നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബ